こんにちは東京ベジライフの夏木です今日は旬の地元の食材や新州の伝統野菜を使ってちょっと特別な秋の味覚ディナーを作りたいと思いますほくほくとした食感と綺麗な青みのかかった皮が特徴甘さは品種改良されたかぼちゃのようには強くありませんひと口大に切って皮は白く硬い部分をそぎ落としつつまだら模様を作っていきます今日は煮物にしていくので少し面倒でも面取りをすると仕上がりがやはり全く違います糸小屋かぼちゃと合わせるのは豆腐のぬか漬け八ヶ岳の天然地下水を使って地域に伝わる豆腐作りを再現されている地元のお豆腐屋さんのお豆腐を水切りしてぬかにつけておいたものお豆腐はぬかにつけて発酵させるとチーズのような味わい深い酸味をまといます手で崩してそぼろ状にお鍋にかぼちゃとお豆腐を入れてお水とお塩をかぼちゃが柔らかくなるまで煮込んでいきましょうその間に旬の山の幸、きのこたちも準備していきます先週はたくさんの山のきのこがお店に並んでいましたが今週は雨が降らず乾いているからかきのこが全く見つからないそう貴重な地ごぼうと初茸を汁物にしていきます初茸は青い斑点と歯切れのいい食感が特徴美味しい出汁が取れるので汁物にはぴったり地ごぼうは少しなめこのようにぬめりがあり切ると中が黄色いのが特徴食感は比較的柔らかく和食にはもちろんパスタやリゾットなど洋食にもよく合う万能プレイヤー一口大に切ったら乾燥昆布を一晩浸水させておいたお出汁と合わせてお塩を一度に立たせてから火を止めておいてリロの遠赤外線でじっくりと火を通していきましょうそして秋の味覚山の幸といえば外せないのが松茸今年は豊作のようなので都会でも手に入りやすいかもしれませんが傘が開いてしまい、その日の消費が必要な分けあり松茸が比較的お安く手に入るのは地元の特権。香りがお伝えできないのが残念ですが、常にキッチン中素晴らしい香りが漂っています。そんな香りをぎゅっと閉じ込めるにはやはり松茸ご飯ですね。玄米に昆布だし、お酒、お醤油、お塩を加えて、松茸を贅沢にたっぷりと。こちらの圧力鍋マジックブラウンは鉄鍋と内鍋に分かれていて蒸しながら炊飯するような形パサつきがちな玄米も失敗なくもちもちに仕上がるのでとても気に入っています炊き上がるのが楽しみ南信州天竜村の伝統野菜デイナスも調理していきましょう大きいものは3 0センチ以上にもなる大きなナスですアクはほとんどなく、焼くとトロトロになるのが特徴。美味しいナス田楽にしていきます。くるみは少し粒は残しながらすりつぶして。信州は言わずと知れたお味噌の産地ですが、我が家では自家製のものを。お醤油、メープルシロップと合わせて。ナスにのせて弱火でじっくりと蒸し焼きにしていきます。かぼちゃが柔らかく煮えました。一旦お鍋から取り出して
お醤油、みりん、片栗粉を合わせたものを入れとろみをつけたらかぼちゃを戻して糸ヶ谷かぼちゃの崩し豆腐あんの出来上がり松茸ご飯も炊き上がりましたとってもいい香りで食欲をそそります松茸の余った部分は焼き松茸にこれはもう贅沢の極みですね茄子田楽が焼き上がったら、きのこ汁は最後にお醤油で少し味を整えて、三つ葉を散らして完成。信州の食材をふんだんに使った、ちょっと特別な秋の味覚ディナー。今の季節だけ、地元だからこそ味わえるものばかり。その時の自然の恵みをいただけることに幸せな気持ちで心がいっぱいで自然と手を合わせていただきます今日もご視聴ありがとうございます See you next time